Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории Судеб. И вот наша история на сегодня. Анна Васильевна сегодня была совсем не собрана. Она еще раз перебирала вещи и пыталась понять, ничего ли она не забыла. К ней зашла соседка. «Ну что, Аня, собралась?» «Да не переживай ты, тут я за всем посмотрю. Тем более, на три дня всего-то уезжаешь». «Да собралась. Надеюсь, ничего не забыла». Анна Васильевна ехала на свадьбу сына. Сутки туда, сутки там и обратно. Еще месяц назад позвонил ее Витюша и сказал, что женится. Он нашел ту самую прекрасную девушку, с которой хочет прожить всю жизнь. Она была рада. Пять лет назад сын ушел в армию. Здесь, в небольшом поселке, у него оставалась невеста. Только вот через полгода она написала ему письмо, что выходит замуж и уезжает в город. Анна Васильевна очень переживала за сына, но тот не натворил глупостей, но из армии не вернулся и пошел служить уже на контрактную службу. Ему оставался еще год, и вот он обрадовал мать. Она не могла пропустить такого события и поехала. Сын и невестка встретили ее на вокзале. Невестка оказалась очень приятной девушкой, а когда Анна Васильевна смотрела на них и не могла налюбоваться. Свадьбы особо не играли. Расписались, посидели в кафе, а потом домой пришли несколько друзей. Родственников у девочки не было. На следующий день Анна Васильевна поехала счастливая домой. Не прошло и полчаса, как она вернулась, как соседка уже была на пороге. «Кать, я устала. Давай потом поболтаем». «Какой потом? Давай рассказывай, как свадьба прошла. Много гостей было. Невестка красавица?» «Невестка умничка. Они так любят друг друга, что любо дорого глянуть». Свадьбы особо не было. Расписались. Посидели в кафе недалеко от ЗАГСа, а потом дома с друзьями. «Как дома? А как же ресторан? Ведь свадьба – это один раз на всю жизнь. Вот у моего Сережи была свадьба в ресторане с тамадой, и всем было весело». «Ага, но ты знаешь это только по рассказам и видео, и твой Сережа уже развелся». «Ой, да просто девка неправильная была. Я не могла приехать. Спина болела». Анне Васильевне стало немного стыдно, что она наступила на больную мозоль соседки. Ведь на самом деле сын просто сказал, что не надо маме приезжать. Не вписывалась деревенская женщина в идеальную картинку свадьбы. Если бы не усталась, то она сроду бы это не сказала. А вслух произнесла. Потом все расскажу. Да и через несколько месяцев они сюда приедут. Сама все увидишь. Сын сказал, что продлевать контракт не будет а они с супругой приедут жить в родной поселок. И вот Анна Васильевна хлопотала по дому. Завтра приедут молодые, и надо встретить хорошо. А это значит, что все дела по хозяйству и огороду надо закончить сегодня, а завтра напечь пирожков, приготовить борщ и плов, который так любит сын. «Ну что, завтра увидим твоих молодых?» – послышалось из-за забора. «Кать!» «Давай не завтра. Они будут после дороги, уставшие». Но Анна Васильевна понимала, что так просто от соседки не отделаться. На следующий день, когда уже все стояло на столе, в дверь постучали, а затем она открылась. «Мам, ты нас ждешь?» «Вот любишь ты, сынок, глупые вопросы задавать. Проходите, родные. Сумки неси в вашу комнату, мойте руки и за стол». Когда только сели за стол, раздался стук в дверь. «Мам, а спорим, это любопытная тетя Катя. И я уверен, что ты ей говорила обождать». Анна кивнула. «Ладно, пойду открою». Виктор открыл дверь. «Здравствуйте, тетя Катя. А мы вас уже давно ждем. Что-то вы задержались», — с улыбкой сказал он. Екатерина Борисовна аж забыла свою выдуманную причину для прихода. «Да не стойте на пороге, проходите. Мама уже ставит дополнительный прибор на стол». «Ой, Вить, да я просто поразилась, как ты возмужал, и поэтому стою и не двигаюсь», — соврала она. Хотя он действительно очень изменился. 
Перед ней стоял высокий, красивый, накачанный парень. «Знакомьтесь, это моя любимая жена Алия». «Можно просто Аля», — скромно сказала девушка. Но у соседки перехватило горло. Перед ней сидела слегка полноватая девушка с редкими волосами, непримечательным лицом, если не считать уродливого шрама на всю щеку. «Как такой, как Витя, мог полюбить такую уродину?» – пронеслась в голове у тети Кати. Она недолго просидела в гостях и поспешила домой. Анна Васильевна вздохнула, представляя, как сегодня уже понесутся слухи о внешности ее снохи. А разве внешность важна? Важен какой человек перед тобой? Витя все понял по лицу мамы. «Мам, не беспокойся. Когда все узнают, какая моя Аля, то перестанут судить». А Аля добавила. «Анна Васильевна, не переживайте. Я боялась, как вы отреагируете на такую невестку. А на остальных мне все равно. Тем более с этим шрамом я живу далеко не один год». «Милая моя девочка, да что ж ты меня боялась?» И Анна Васильевна приобняла ее. «Я же вижу, как вы друг друга любите, цените и уважаете, а это самое главное». Как и думала Анна Васильевна, соседка не сидела на месте. И уже на следующий день в магазине ее спросила продавец, правда ли, что ее сноха ведьма и околдовала Витьку. Анна Васильевна рассмеялась. Ну, тогда она и меня колдовала, потому что я люблю эту девочку как родную дочку. Она шла домой и думала, ну как ее не любить? Ведь Алия настолько чистый и светлый человек. С Витей они познакомились в военном госпитале, куда тот попал на лечение. Ничего серьезного с ним не было, и он помогал девушке с более тяжелыми пациентами. Так и влюбились друг в друга. А спустя несколько месяцев Решили расписаться. Витя и Аля не собирались сидеть на шее у мамы. Поэтому уже вечером рассказали Анне Васильевне, что нашли работу. Виктор пойдет работать на ферму. А Аля были очень рады в их небольшой поликлинике, откуда наконец-то сможет уйти на пенсию врач-терапевт. Ведь на смену ей никого не присылали. Мало кто хочет жить в небольшом поселке. А еще... Они узнали, что можно приобрести участок и будут строить свой дом. Это, конечно, будет не быстро, и пока поживут с мамой. Да что вы, я разве вас гоню? Нет, мам, но так будет правильнее. У каждого должен быть свой угол. Да и потом внукам интереснее будет приходить в гости к бабушке и менять обстановку. А у меня будут внуки? То есть вы уже ждете? Будут. Но не прям сейчас, засмеялся сын. Конечно, первые недели все искоса смотрели на Алию, шушукали за спиной, но потом все поутихло. Тем более она оказалась грамотным специалистом и с уважением относилась к своим пациентам. Даже тетя Катя обращалась к ней, и она помогла. Но все равно соседку не покидали мысли о том, что девушка ведьма и околдовала всех. Она даже отказывалась от чая и пирожков Анны Васильевны. Сегодня был обычный день. Алия сидела у себя в кабинете. С утра был только один пациент, и она просто перебирала карты. Было душно, и она приоткрыла форточку. Через некоторое время до нее дошел запах Гарри. И тогда она выглянула в окно. Шум она слышала несколько минут. Но шум тут не редкость. То дети играют, то бабушки ссорятся. Увидишь, что невдалеке дым, а вокруг люди, она вскочила и, не сняв халат, побежала в ту сторону. Когда она приблизилась, то увидела, что горят сараи. Кто-то просто смотрел, кто-то уже бежал с ведрами воды из ближайшей колонки и от соседей. Тут она услышала, что кто-то говорит, что видел, как взрослые пошли в магазин, а девочка играла рядом с сараем, и сейчас ее нигде не видно. Немедля ни минуты Алия бросилась к сараю. «Куда ты? Сгоришь ведь! Пожарные едут!» – кричали люди ей вслед, но она их не слышала. Сарай был, как у многих, состоящий из двух частей. Они соединялись дверью внутри, а снаружи в каждую вела отдельная дверь. Первая дверь полыхала так, что к ней нельзя было приблизиться, а вот вторая еще не так охвачена огнем. 
туда Алия и зашла. Дым застилал ей глаза, но тут она почувствовала, что кто-то схватил ее за ногу. Через минуту все увидели, как Илья выбегает из сарая, держа на руках девочку. «Вот точно ведьма!» — сказала, сплюнув тетя Катя. «Даже огонь ее не берет!» «Дура ты, Катька!» — услышала она тут же со всех сторон. К Илье уже бежали мужчины. Они перехватили девочку и помогли ей самой. Она сидела на земле, а рядом с ней была девчушка. Та не пострадала. Алия накинула на нее какое-то одеяло, которое нащупала рядом с девочкой. Мужчины тушили пожар, как могли, но деревянный сарай сгорел дотла. Вечером Алия пошла в дом, где сгорел сарай. Ей, как врачу, надо было проверить своего пациента. Витя пошел с ней. Хоть жена и говорила, что хорошо себя чувствует, но не хотел оставлять ее одну. Ведь сегодня он чуть не потерял свою любимую. Но он знал, что по-другому она не поступила бы. Осмотрев девочку и убедившись, что с ней все в порядке, они хотели уйти. Но хозяин дома остановил и сказал, что как минимум для благодарности их семья напоит чаем с тортиком. Тем более его дочка испекла его сама. За чаем они разговорились. «Ох, не представляю, что было бы, если б я потерял внучку, а Лена с Колей дочь». Надюшка любила играть в сарае. Мы даже часть, где раньше хранили старые вещи, переделали под игровую. Там была комната для ее кукол, а вот вторая часть сеном. Надя нашла у меня лупу. Она рассказала, что играла с солнечными зайчиками, когда лежала на сене. Но мы знаем, что будет от солнечного света, проходящего через лупу. И он вздохнул. «Ну, ну, перестаньте, все хорошо». Сарай отстроите. А Витя добавил. Коль, давай я тебе помогу для Надюшки сделать дом на дереве. Вон у вас шикарная яблоня для этого есть в саду. Только не высоко, хором сказали женщины. Алия, спасибо еще раз. Если бы не ты, как не побоялась ринуться в огонь? Побоялась, но поступить по-другому не могла. Меня саму спасли из огня, когда я была... Чуть старше Наденьки. Тогда была война. Наше село оказалось в центре событий. То приходили боевики, то русские солдаты отвоевывали нас. В то раннее утро было тихо. Родители ушли на заработки, а я осталась дома одна. Знаете, тогда дома были такие же деревянные, как ваш сарай. Я играла в своей комнате, когда почувствовала запах дыма. Мое окно... Было заколочено. Боялись шальной пули. И я ринулась к двери. Но до выхода из дома я смогла пройти только полпути и упала без сил. Потом я увидела мужской силуэт. И он сказал, «Не бойся, малышка, я солдат. Я вынесу тебя». И он вынес. Но это стоило ему жизни. Огонь был сильный. Дом рушился прямо на нас. Перед тем, как умереть, он дал мне это. Она показала кулон на цепочке. Я всегда молюсь за неизвестного солдата, спасшего мне жизнь. Старик схватился за сердце, а дочка побежала за таблетками. Немного придя в себя, Алексей Иванович сказал, «Сергей, его звали Сергей. Лена, принеси фото». Лена принесла фотографию молодого парня, на шее которого висел тот самый кулон. Алия начала расстегивать цепочку, но дедушка ее остановил. «Не надо, дочка. Я много лет надеялся, что однажды он войдет в эти двери, ведь никто не подтверждал его гибель. А теперь я знаю, что он погиб. Но погиб не напрасно. Он спас прекрасного человека». Эту беседу прервала Наденька которая тихонько сидела с краю. «Тетя Аль, а этот шрам у вас от пожара?» «Да, Надюш, но ты не бойся, у тебя не будет такого». «Я знаю. А еще знаю, что вы и с ним очень красивая. Правда, правда». Девочка подошла и обняла свою спасительницу. «Я ведь тогда тоже решила, что буду спасать людей. Поэтому пошла в медицину, чтобы так почтить память солдата».
Дочка, а могилка есть? Есть. Мы похоронили его на нашем кладбище. Позже рядом похоронили и моих родителей. Через месяц две семьи поехали навестить своих родных. Алексей Иванович сидел у могилки сына долго. Он рассказывал ему все, что произошло за эти годы. Возвращались домой в тишине. Каждый думал о своем. Вот Алия смогла через годы отблагодарить своего спасителя. Теперь в поселке никто не смотрел на нее косо. А Наденька была частым гостем у Али на работе. Она тоже хочет стать врачом и помогает чем может в своем возрасте. По крайней мере, поднимать настроение пациентам у нее получается отлично. А весь кабинет Али увешан ее рисунками. Через год две семьи сидели в большой гостиной нового дома. Весь поселок помогал построить дом для Виктора и Алии. И тут в гостиную зашла Аля. У нее на руках спал младенец. Знакомьтесь, новый член нашей большой семьи – Сергей. Алексей Иванович сидел и украдкой смахивал слезы. А Алия подошла к нему поближе, обняла и дала подержать на руках малыша. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.